എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സസന്തോഷം സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സിലെ അതായത് ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കയറിയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നാല് ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിവിഷൻ എടുത്ത് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും മറക്കണ്ട എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് വഴി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് ചേർന്നാൽ മതി എല്ലാം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം മാന്നാറാണ് തിരുവല്ലായ്ക്കും മാവിലിഗിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മാന്നാർ എല്ലാവരുടെ സ്ഥലം നല്ലതാണ് അവരവർക്ക് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരുടെ സ്ഥലം നല്ലത് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഒരാളുടെ പേരാണേ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ സെറ്റ്സുകളെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിലാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് പകരം മറ്റൊരു നൊട്ടേഷൻ മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡയഗ്രംസ് കൂടെ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഫുൾ വെൻ ഡയഗ്രംസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വെൻ ഡയഗ്രാം ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിനെ ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെൻ ഡയഗ്രം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതൊരു നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിനെ നമ്മളൊരു രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലോ എഴുതിയ ശേഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ എ ഇടുക ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ഡയഗ്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് മീനിങ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതൊന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുകയും വേണം പല ഓപ്പറേഷൻസുകളുടെയും വെൻഡേഗ്രത്തിൽ കൂടെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻഡേഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോ ബി ഇ സീക്വൽ ടു ടു ഫോർ സെവന് ഇങ്ങനെ സെറ്റിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഇടുക എന്നിട്ട് ബി ഇട് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ടു ഫോർ സെവൻ എഴുതുക അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ മീൻസ് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രം തന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സെറ്റിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഇനി പല ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേര നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പല ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം രണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെറ്റ്സുകളെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും വട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ബി അടുത്തത് യു ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെ റോസർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റൗണ്ട് കണ്ടോ സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കിക്കേ എയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നവരാരൊക്കെ നമ്മുടെ എയ്ക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ വരുന്നത് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ബി ഉണ്ടല്ലോ ബി രണ്ട് ഇത്രയേ റൗണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് യു യു മീൻസ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ഈ റൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിനുള്ളിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സുകളെയും ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടു എവിടം വരെ ഉണ്ട് നയൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ
എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസുകളും ഇതിനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് പല ഓപ്പറേഷൻസും പല രീതികളും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇങ്ങനെ പല ഓപ്പറേഷൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു വെണ്ടേഗ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഒറ്റ ബോർഡിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സെക്കൻഡ് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി തേർഡ് എന്താണ് എ മൈനസ് ബിയും ബി മൈനസ് എയും കൂടെ ഒറ്റ ഫിഗറിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് കോമൺ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങളാണേ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ നോക്കിക്കേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നിടം എവിടെയാണ് നോക്കിക്കേ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥലമാണ് എന്നിവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ട ഇൻട്രസെക്ഷൻ മീൻസ് കോമൺ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഈ രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയുള്ള റീജിയൺ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഏതാ ഇതല്ലയോ ഇത്രയും എയുടെ സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ ഇത്രയും ബിയുടെ സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥലം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി കോമൺ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെയും ബിയിലെയും മുഴുവൻ രണ്ട് പേരുടെ എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്നും വിടണ്ട ഫുൾ അതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെയും ബി ബിയിലെയും മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എ ഓർ വിച്ച് ആർ ഇൻ ബി എയിലോ ബിയിലോ ആയാൽ മതി രണ്ടെടുത്തും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡേഗ്രത്തിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഷെയ്ഡിങ് നടത്തി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സെക്കൻഡ് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി തേർഡ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ഫിഗറിനുള്ളിലാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ സ്വന്തം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നോക്കിക്കേ എയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും ബിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും അപ്പം നമുക്ക് എയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാളെ ചെയ്യണം എയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ബി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കയറിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നീ നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ആ എ പറയും ആ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് കണ്ടു ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ബി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കൂടെ അവളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ എയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം എയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ബി വിച്ച് ആർ ഇൻ എ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ബി എയ്ക്കുള്ളതും പക്ഷെ ബിക്കകത്ത് ഇല്ലാത്തതും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആര് എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി അപ്പം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തും കൂടി കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എ പറഞ്ഞു നീ പോയി ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബി ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് രണ്ടിതാണ് ബിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം ബിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോൾ എ മൈനസ് ബിയും ബി മൈനസ് എയുടെയും മീനിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടോട്ട് എനിക്ക് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടോട്ട് എനിക്ക് ബി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടും അപ്പോൾ
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ബി വലുതും എ എന്താണ് ചെറുതും അപ്പൊ ബി വലിയൊരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മാത്രം വരച്ചാൽ അതിൽ മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള പറയാൻ പോവാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് അതുപോലെ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആവുന്ന സമയത്ത് എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ഓക്കെ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഇതെല്ലാം ബി ആണ് വലുത് എ ചെറുതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ചെറുത് ബി വലുത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിംഗ് പോർഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ആവുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇവിടെ ആണ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എയ്ക്കുള്ളിലല്ലയോ ബിക്കുള്ളിലല്ലയോ അപ്പം ഈ കോമൺ ആവാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ക്കുള്ളിലാണ് സോറി ബിക്കുള്ളിലാണ് പക്ഷേ എയ്ക്കുള്ളിലാണോ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള കോമൺ റീജൺ ഇവിടെ അല്ലയോ അപ്പം ഇതാണ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഉണ്ടല്ലോ എ സബ്സെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അകത്തെ ഫിഗർ ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതാം എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇത് ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് എ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കെ അടുത്തത് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ എയും ബിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എയും ബിയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബി ഫുള്ള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് അങ്ങ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കണം ഇത്ര ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇഫ് എ ഇസ് എ ആരാണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അവിടെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് എഴുതാം എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇഫ് എപ്പോഴ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ എത്രയാണ് ബി അപ്പോൾ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ആവും യൂണിയൻ എന്താവും ബി ആവും അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോ മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് സെറ്റ് വേണം യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വേണം ആരാ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ എ ബട്ട് ഇൻ യു എയിലില്ലാത്തതും യുവിലുള്ളതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതണം എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണോ ഏതിനാണോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയ്ക്കാണോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിനെ അറിയുക എവിടെയാണ് അതിന് ഒഴിച്ച് അതിനെ കളഞ്ഞ് ബാക്കി ബാക്കി അപ്പോൾ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഒഴിച്ചുള്ളത് ബാക്കി രണ്ട് ഇങ്ങനെ എ ഒഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എയുടെ എന്ത് വരുന്നത് വെണ്ടകരം വരുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കാറില്ലയോ അതേപോലെ ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടോ എയ്ക്ക് അതോട് കയറാൻ പാടില്ല എ ബാക്കി ഏതിനാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതൊഴിച്ച് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എവിടായിരുന്നു എന്ന് അറിയണം എയുടെയും ബിയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എല്ലാവരും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ആർക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എ യൂണിയൻ ബിക്കാണ് അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി എന്നുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി യുവിലെ സ്ഥലങ്ങൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത്ര ഈ ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് എ യൂണിയൻ ബി അതൊഴിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഫുള്ള് അപ്പം എയിലോട്ടോ ബിയിലോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിങ് കയറരുത് കേട്ടോ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫിഗർ ആണ് ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വെക്കാൻ മറക്കണ്ട എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റുകളുടെയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നാമത് എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇതിൻ്റെ റീജിയൺ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് എയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് ബിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് സിയുടെ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൂന്ന് പേരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക മൂന്ന് പേർ കൂടെ ഉള്ള സ്ഥലം മൂന്ന് പേരുടെ സ്ഥലമായിരിക്കണം അത് ഇതാണോ 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 ഇത് രണ്ട് ഇതല്ലയോ മൂന്ന് പേരും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് 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 എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സ്ഥലം വലിയ ഉണ്ട് ആ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി യൂണിയൻ സിയുടെ സ്ഥലത്ത് എയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നോക്കുവാണേ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വേണം ഇത്രയും ഔട്ടർ പടർന്നോട് നോക്കി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത്രയാണ് ബി യൂണിയൻ സി അതിനുള്ളിൽ എയ്ക്ക് എന്തുമാത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്രയും അല്ലയോ എയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഇത്രയും ഇത്രയതിനുള്ളിൽ എ ഇത്രയും കൂടെ കയറി വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ കയറി എ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയതിനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് എയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം അതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആ ഷെയ്ഡിൽ നോക്കിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ബി യൂണിയൻ സിക്കുള്ളിൽ എയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുകൂടെ യൂണിയൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേനെ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഔട്ടർ പോർഷൻ ഇത്രയും അങ്ങ് ഫുൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കണം ഈ ഇവിടം വിട്ടേക്കണം ഇവിടോട്ട് വരരുത് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ പോർഷൻ മുഴുവൻ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം വെണ്ടേഗ്രത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഐഡിയാസും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടേഗ്രത്തി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സമയം കളയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താം ഗു